，先把老婆车洗了。呃，等我洗完这辆啊，咱再捡个先来后到嘛。徐少让你洗就洗，少他妈废话。快点儿！哎，你小子，你吃了雄心豹子吧？敢弄坏我的车！对不起，别安上，别安上，别安上。去你的！我今天刚提了劳斯莱斯，你把这车票安上就完了。我告诉你，今天要是没一百万，这事儿没完。一个破车票一百万，你讹人呢？讹你怎么了？我告诉你，我今天不光要讹你，我今天还要打你呢！你个穷鬼，打工狗！我一个打工的怎么了？我靠自己车上挣钱怎么了？你凭什么看不起人呢？凭什么？就凭我爸是长平集团总经理，而你只不过是生活在社会最底层的下等人。我告诉你，下等人永远都是下等人。怎么还生气了？不服是不是？来，不服，到这儿了。爸爸，小阿姨还在等我们呢。哎呦，洗车工都后继有人了啊！徐少安，等着，我女儿着,着急看病，这事儿能不能？像你这种一天连两百块都挣不到的穷逼，还看什么病啊？活着都是浪费空气，真的不如死了算了。啊、徐少，你都敢骂，早死是不是？不许你骂我爸爸。朵朵，你没事吧？啊，没看出来啊。这个穷鬼还娶了个天仙、啊，我不是朵朵妈，我是赵太太的护工。护工啊，让你照顾人，岂不是很有一手？大有大量，饶过我们这一回。行，再见你的小姑娘漂亮，我就这么算了。爸、嗯啊，就算有钱有势，就能这么欺负人吗？啊，更何况车标是他们自己弄掉了，跟我有什么关系啊？还敢跟我讲条件？啊！条件，我告诉你，老子今天就告诉你，老就是你这种穷逼的贱人！你这人畜生，我还敢打我？你个傻逼，棒子，畜生，你放开他！谁敢欺辱我儿？谁敢欺辱我儿？又出个鸡血！小子，你还敢花钱咬人？够吗？看老婆现在心情好，把你这小女儿留下，然后带着你给我滚蛋！你们干什么？我是长平集团总裁的儿子，我身家过亿。我不是长过亿，就敢欺负王志国的儿子。老板少，扔出去。王志国，你是天都的集团总裁吗？小凡，当年你欠下赌债，害我妈被债主追得跳楼的事，我就发誓，从此以后，没你这个爸。当年那事儿，是爸做的。这白玉班子，手下有了他，以后就没人再敢欺。就凭你这破白玉班子就说大话，你当这是金科玉律，还是传国玉玺啊？少爷，这白玉扳指可是王总天尊集团总裁身份的象征，保护您不大话下。天尊集团，资产过万亿的天尊集团董事长，能是他这样的骗子？啊？我告诉你们，我可没钱给你们骗，你赶紧带你去给我滚蛋！小凡，我多的病是个无底洞，先收下。爸的电话号码一直没变，我等你。
。坐。当时来骗我吧，现在来骗我。朵朵，朵朵，朵朵，朵朵，王董，小姐把薛冰夫抓了。我让你找到医学生就离了，找到了。别闹，我在郑州避世多年，不愿出手。马上给我订机票，为你送医，我亲自去请他。别跟着了，夏兰在就行了，赶紧去找费。我这就去。挂号费和治疗费一共是六百五十九元，医院只能开 VIP 病房了，不是你这种人能住得起的。我劝你还是赶紧转院吧。孩子别走了。这不是镶着着天尊集团董事长身份的古董白玉扳指吗？难道他就是天尊集团寻找多年的继承人？以前够不够说句话呀？够了，够了，够了，我马上给你办理。喂，护士长，王朵朵是天尊集团继承人的女儿，直接给王朵朵安排带有进口医疗设备的三十万一晚的 VIP 豪华病房，还有后续的药物治疗，全部都换成进口的。大人说什么？你说天尊集团的总裁这几天都在国外？昨天王总身边的小秘亲口告诉我的。好，你敢耍老子？走，要不我的随时把他断。嗯，是朵朵小朋友的家长吧？呃，朵朵小朋友呢，已经暂时脱离了生命危险。这个是医院特意为你们准备的高级私人餐车。我呢是朵朵小朋友的高级私人护理，以后有什么需要随时联系。啊，实在太感谢了。你家穷鬼让老子一顿好找啊！你们要来干什么？干什么？你说干什么？你抓到老子车子了？老子死不是想找你们，我还要罚你。你就叫人打断老子的手，还敢冒充天尊集团总裁吓唬老子，跟老子狂！你真狂啊！这这这里是医院，有话我们出去说说。你还敢叫老子走？啊？啊、哦！为了保护这小孩的命，来，把这小孩的我领出去。我看你们今天谁要送朵朵？啊，我不知道，我要回家。啊、没错，像你这种下等人，就不应该来这个地方。哪说的姑娘心，注定就是下等人。下等人，瞧，瞧。这死了，你这个狗孙子！别冲动，别冲动！哟，哟，你还拿刀呢？我好怕呀！来，来，来，往这儿捅！你往这儿捅！来，你把刀拿走，往这儿捅！你是今天捅死我，我就先牵了你的女神，然后把你这串废墟，他欺负人！你在冤种路上，干嘛呀？这是！呀，我还以为谁呢？护士长啊，你怎么当了护士长就没敢说什么？啊，老子给你投资这家医院不是来做慈善的，赶紧把这家穷地主赶走，要是坏了老子的心情，老子分分钟撤资让你医院倒闭。谁说？息怒，息怒啊！高不强，靠自己双手挣，双手挣钱看病，我花钱来这边住个院怎么了？行啊，哎，你到医院能住？你只要今天能把这费用当场结清，车标的事我基本不求，而且我甚至还跪下来叫你祖宗。不叫苏，你给我倒下。你就三十二万。什么？三三十二万？
我们费同学治疗家住院一年就三千块钱，这恢复换了好点病好，就三十二万。你们医院这是乱说的。哎，你别乱说啊！我们医院设备、药材那都是明码标价的，而且你们这病房是三十万一晚的高级 VIP 号，那后续那个医疗啊什么的都是从国外进口的，一万一只，那不能。<笑>付不起啊！这种地方就不是你们这种下等人来的，打肿脸充胖子是吧？像你们这种下等人，你们就应该老老实实的去那种路边的诊所，不更配你们这种下等人吗？会长，还等我呢，还不赶紧把这些钱给我送进警察局？我不确定，我要回家。护士长，这三十多万年。你就把我卖了，我也赔不起。啊，这样，医药费我们付。豪华病房能不能给退了？我们也是刚住进来的那个。我我保证啊，我我把你们这边打扫的干干净净的。可是你不是天尊集团的继承人吗？我。对啊，你的白玉扳指是代表了天尊集团的。你即使是继承人，那跟天尊集团的王总关系匪浅吧？那区区三十二万，小心你吧。<笑>你还真信啊？他要是有王总的背景，他至于给别人洗车吗？他呀，不过就是拿个高仿白玉扳指骗人的蠢逼罢了。这白玉扳指看起来不像是高仿啊？难不成他真成了天尊集团董事长？那个先生，要不您打个电话给王总证明一下？我真的打电话给王志国，让他亲自过来一趟。还让王总亲自来，笑话！管你呢，拿假的百亿扳指来换我们的豪华套房啊！保安，抓他们几个，给我抓去，抓警局去！哎，别别别！医生，我爸爸和夏阿姨。这下我了。护士长，我求你了，看到孩子生病的份上，你们快见我几天。我保证啊，我就算是砸锅卖铁。我就是卖血，把你钱的钱还上，好不好？哎哎，你干嘛呀？走开！砸死了！你当我们医院是慈善机构呢啊？还卖血？哎，哪个臭打工的，血能值三十万吗？就算抽干你也凑不出那三十万。就是，真是野猪吃不了细糠。像你们这种贱命一条，死不算了。哎，不如这样，你从这跨开钻过去，再学三声狗叫。不就是三十多万吗？我借你。你什么你啊？赶紧关，不然你没见。爸爸不要给他们血鬼，他们是坏人。不贵，行了，我不仅让医院把你们送进去，而且我还能断了你女儿的治疗，让这女儿从此就死在这个世界上。这么小的姑娘就死了，想想真让人觉得可惜啊。小我犯，绝对我犯，我犯。少爷，王总命我给小姐送礼。少爷，您这是在干什么？你当老子傻吗？又给老子来这一套！来，把这小妮子给我背上。就你这下贱东西，想拿下我？你也配？这是条道上的，你这个老子的屎！你敢打我！闭嘴！你会有你死！你来干什么？你害我还不够惨吗？你还想怎么害我？少爷，我们没有要害你。王总已经请医学圣手李老出山了。够了！我不想听你胡说八道了。这破白一般长命的，公孙哥哥，跟姓王的恩断义绝。哼！哎，有钱请群演，没钱交医药费是吧？
，还比老青山，简直痴人说梦。我劝你啊，有钱赶紧把那三十二万医药费拿了啊，不然你们有一个算一个，通通给我拉进警察局验。闭嘴！上不得天命公司，叫你们院长亲自跟我。行，你等着。护士长好，霍总，但我可没这么好。我告诉你，石像现在跟你跪下来伺候我，算不得。这小子，我让他在宁城永无宁日。王董本来看你是长平集团总裁的侄子的份上，想饶你一命，没想到你如此不知死。来人，通知长平集团取消两家合作。另外。传令下去，以后谁再敢跟长平集团合作，那就是跟我天尊集团过不去。局<笑>长，你看，他还演起来了。<笑>长平和天尊两家集团的合作是我亲自督办的，我倒想看看，今儿这合作怎么取消。喂，爸，你说什么？混账东西！是不是你在外面惹了什么大人物？现在总部为了和天尊合作，在逼着你老子我辞职？不是，不是把你个小包子辞职吗？秦老七，说说的都是真的。狗仗人势的东西，还不赶紧给我滚！我滚！我等会儿。你刚才那么欺负我，想这么简单就走了？火长，你有什么吩咐？这把上，大家狗眼看人低。这把上，大家欺我女儿。这把上，刚才说我要是交得起医药费，你就跪下认祖宗了。这把上，大家身体不孝自尊。我再也不喊你少碰我吧！滚！滚滚滚滚滚滚滚！爹子，敢这么对老子，我没完！少爷，这下你该相信王总了。叫医生，少爷，少夫人，别担心，王董已经带着医学圣手灵药到宁城了，我现在就去接他。不行不行，我都等不及了，去找刘医生。快去！这边这边，刘医生，您是宁城血液科权威，这么快给孩子看看怎么样？这孩子刚下了两针猛药，情绪又大起大落，这得缠住。这我这个做父亲的，没能保护好他。你就这样。还得罪了谁？住院费结清了吗？你们就往这病床上躺。来人，把这一家子穷鬼给我丢出去！哎，慢着，院长，住院费我肯定不会欠你的。你先让刘医生给我孩子看看病。我孩子如果在你们医院出什么事儿，你们也得担责呀。哟，讹人了，院长，太太讹人了。他们这就是故意的。你少在这胡说了。救死扶伤本来就是医生的天职，院长刘医生，朵朵才八岁，你们就忍心这样见死不救吗？是。刘医生，他们一家子人得罪了徐少，你要敢给他治病，你就跟徐少对着干，想挣钱的话。不是我不治，是我实在。刘医生，您只要暂时保住孩子的命就行，待会儿那个李老马上就到。李老。就是那个能活死人、肉白骨的医学圣手李老。放屁！谁不知道李老早就不问世事了？而且他要真能请来李老，这小逼崽子能拖那么长时间？怎么？我看你就是想拖时间，把这小子的病拖死，然后栽到我们身上啊，让人赔钱。哎，你说你这人？这样吃自己孩子的人血馒头啊！你把嘴巴给我放干净点儿。哎，怎么的？说说你痛处了是不是？我偏要说，我们院长
，有没有人打我？来来来，打我，打我，打我，打我，打我！兄弟，兄弟，这位家属，我们医院庙上容不下你这尊大佛，我们另请高明吧。来人，送他们一家出去。马兄，世风日下，你们简直枉为一生。请问谁是王凡王先生？我我是您您您是？毕业于五峰村，是天尊集团董事长王志国之托，下单位另爱问诊。李逢春，哎，您就是那个医学界的泰斗李老对吧？哎呀，李老，您是不是认错人了？他就是个穷人，医药费都付不起，怎么可能劳您亲自出手救这个小兔崽子？对呀、啊。而且谁不知道您说话费一次就高达上百万啊？你这样付得起上百万呢？不是皮肤，别说百万，就是千万一万，王少爷给得起。哪轮到你们在这儿说三道四？意外？难不成他还真是那个天尊集团王董事长的亲儿子？狗眼看人低的东西！王少，这里有医疗水平低下。一折败坏，配不上王少。他姓王少，一步寒舍，我亲自给大小姐问诊。能请动李老问诊的，都是非富即贵的，我可要把握住这次机会啊！王少啊，呃，是这样的，我呢是专业的护士专业出身，您看能不能带上我，跟李老呢一起去为您女儿一起治病？我一。照顾好你的女儿的，你也配？也不操操自己什么身份啊！王少，我女儿正好大学毕业，缺个工作，她更适合给小姐当牛做马。不必了，一直有一个的臭哥，没有孩子当牛做马，你们也配啊？李神医啊，那个，我孩子确实需要一位专业人士照顾，我看夏小姐就就合适。王哥，我不行的，我只是个护工。哎，我说你行你就行，你认真负责有耐心，走都有你招，我也放心。哎，况且啊，我多，他很喜欢你。哎，哈哈哈哈！王少说的对，专业技能可以培训，但品德败坏，无可弥补。夏小姐，我诚心邀请你去我的门诊，至于待遇。就按这位护士长新职的五费给你，不知你意下如何？我愿意。好，太好了，我随时欢迎夏小姐入。那就有劳有劳您了，我那个洗车店还得绕去上班呢，我先走了。洗车店，难得王少这样的身份，还亲力亲为，言传身教，实属难得。没有没有，我先走了。他到底是个什么样的人呢？张雨涵，你来干什么？有事啊？少爷，我是来给您送邀请函的。珠宝晚宴，你给我这感觉，我又不懂珠宝。这不是普通的晚宴，是董事长专门为您举行的慈善晚宴。什么意思？董事长知道这些年来的确亏待了你跟伯母，所以他才拼了命的赚钱，为的就是有朝一日与你相认，能够弥补这些年来他所有的过错。所以这场慈善晚宴表面上是珠宝晚宴，实际上是您的继任仪式。继任仪式？他是想让我继承他公司？啊。嗯。确切的来说，似乎是继承他的全部家业。你需要，虽然当年他抛弃了我和我妈，但这次他能帮我抛弃，也算是抵消这笔账了。我王凡从来不接受自己能力任何一个，这事情都是自己的，跟我没有关系。姐姐，我知道您跟董事长的毒合没办法一下子消除，但是这些年来，董事长拼了命的赚钱，身体早就已经是强弩之末了。所以才会这么着急把公司传给你。董事长可能还有剩不到半年的时间，所以明天你一定要来。朵朵现在生病，您可以不带她
，但是一定要把朵朵妈妈带上，让董事长见一见儿媳妇。明白，我明天会去。我知道您不想要，但是董事长让我把这些送到您的手上，是我的职责。如果你也不想我每天都查证，那你就收下吧。要不要是您的决定，送没送到是我的职责。行，那我先收下了。一个没素质。大雕跑完乱停车，绝对不是你老婆，等我继任了天尊集团，从今以后，你跟朵朵就不用再跟我过苦日子了。邓丽丽，你跟这个男人到底什么关系？邓丽丽，你跟这个男人到底什么关系？王法，你来干什么呀？我干什么？我不该来吗？我不该来打扰你跟这个野男人的好事是吗？胡说什么呢？什么野男人？这是和尚，赶紧给他道歉。邓丽丽，说什么呢？你是我老婆，你跟这个野男人勾三搭四，还让我道歉，要不要点脸呢？我不要呀！要是你有能力挣钱的话，我会这样吗？这份协议都是你的错。我都病了这么久，你去医院看过他一次吗？他在外面一个人打三份工，到处想办法凑钱。你呢，却跟这个野男人鬼混。少说废话，既然都被你看到了，那我就跟你摊牌子。这是给我协议书，算你。了。原来你早就准备好了。不然呢？难不成你以为我会留怨你这个人？王凡啊，王凡，你这你记性！朵朵的白血病是不是病已经在他身上白发？倒不如把那钱攒下来，重新找老婆。有你这么当妈的吗？你还是个人吗你？闭上你的嘴！你个修车的还敢骂我？哎呀，你们有完没了啊？哦，我想起，你就是刚才被我骗那个小电驴吧？你傻，一身穷酸气。哎，丽丽，你看这样的男人当你老公，能有什么出息？我跟你说，你今天就跟他离婚，然后我给你安排一个总裁秘书，月薪十万。以后呀、啊，你就是我贴身秘书。那我办公室，我不想干什么，就跟你。哎呀，讨厌！看到了吗，废物？和尚啊，可是和氏集团的股东，你跟他能比？就你一个月挣那点，别说给董东治病了，这酒店给我买个包啊，都买不起。这给我协议书，赶紧签字吧。那朵朵呢？你连朵朵都不要了吗？那个小畜生，养起来啊太麻烦。你要是想养，那就给你。啊，对了，胖子胖子，当初那个小畜生的亲生父亲跑路，要不然，你以为我会跟你这个接盘侠在一起？我们再说一遍啊！王凡，看我！他妈的，没完没了了是吧？哎，好了，结婚，老林，但是房子、朵朵的抚养权都归我，你这一辈子都别想有朵朵的探视权。探视权有没有，我也无所谓。但房子凭什么给你啊？有人。就凭这房子一砖一瓦都是我修车修来的，你呢？有出过一分钱吗？我没有花钱又能怎么样呢？但这房子必须有我一半。我不用再跟你商量了，邓丽丽。自从你背叛我一天起，你就应该知道，我王凡是个说到做到的人。如果你再逼我，我会让你后悔今天所做出的这个决定。哎呀，丽丽，你这个老公。嘴比拳都还硬，我真不知道他牛逼什么那一天。是和尚，他就是个穷鬼，要不然还说您对我好。你看他那个样，离婚了连房子都都不愿意给我
，他又穷又破，我不配。走，走。呃，下楼，下楼。嗯。王哥，嗯、呃，你需要我帮你什么吗？明天有一个珠宝慈善晚宴，我爸想让我带儿媳妇去见他。你也知道朵朵他妈那边的情况，所以我想请你帮我个忙。那当然，你如果觉得为难的话，可以拒绝。这件事情我可以答应你。真的？你小点声，朵朵需要静养。那明天我陪你去见你爸。好，好，好。不急不急，没想到啊，号称中州第一集团的天尊集团，竟然是我的！哎呦呦，瞧瞧啊，这是谁呀、啊？这不是中州最有名的窝囊废王凡吗？啊，怎么，你不去修车了？想来天尊呃谋个生，是扫厕所呀，还是看大牌呀？关你屁事儿！就是一起来参加宴会的，你凭什么这么侮辱人？王凡，咱们宴会没多久，你就找到新的品，你该不会是为了气我，花心找的演员吧？你呀、啊，你还不配管你，你还是操我自己的心吧，只为每天这货就把你搞坏了。你别以为我不知道，你就是嫉妒何少给你加薪，你有能力，而你呢，只是个心肠废。还想在天尊集团里，简直就是痴心妄想！哼，丽丽说的没错。哎，你这样，你呢？现在会上，说不定能开心呀、啊。哎，以我何家在中州的身份和地位，帮你在天尊找一个扫厕所的活，哎，还是很轻松的吧？啊，王凡，在天尊集团扫厕所，可比你修车有用多了。嗯你要知道多少人挤破脑袋都进你的身体，和尚给你这样的机会，是你王家三代的，你要跪下来磕头谢。那<笑>你们这么爱扫厕所，你自己去干一。我去哪儿干什么，跟你没有任何关系。邓丽丽，你别忘了，我们已经离婚了，你没有资格对我说话。方法，你来这儿不就是想挽回我？我告诉你。不可能！像你这种修车的下等，跟我啊已经是云泥之别。给我提鞋里去！我劝你啊，赔死了这条心。第一，我来天尊集团的宴会是我自己的事情，你别那么自作多情行不行？第二，就你们这对狗男女，也配来你们天尊集团的宴会？你信不信？我让你们连大门都进不去！你敢骂我跟和尚是狗男女？王凡，说你是烂泥，还真扶不上墙呀！啊，你以为你是什么东西啊？啊，还来天尊集团能有什么事儿？我告诉你，就你这身份，别人跪下当狗都不配。王凡，是你我夫妻一场，我劝你啊，还是加着尾巴，哪儿来回哪儿去，不要给他丢人性。给你们个机会自己滚，不然别怪我对你不客气。还在这装腔作势，我都要看看你这窝囊废怎么。王凡，是不是我把你老婆抢了？你脑袋受什么气呀？啊，在天尊集团，什么时候有你说话？你就是个……啊、你敢打我？何少，你没事吧？王凡，你竟然敢动手打何少？你知不知道何少动了手指头就能让你死无全尸、啊？好小子，你他妈敢打我！那今天叫你断你的双手双脚，让你像狗一样蹲在地上，求生不得，求死不能！哇，那个干什么的？敢在天尊集团门口闹事？哎，这不是和尚吗？你也来参加宴会啊？哼，这小子竟敢动手打天尊集团的客人！我现在命令你，马上把双脚打断，然后给我丢出去！一个臭要饭的也敢在天尊集团门口闹事，现在立刻跪下给何少道歉，然后自个儿双手双脚就要搬出去，否则让你有来无回。看来你不知道我是谁。你是谁啊？你
，你不就是个废物修车的吗？你还以为你是谁啊？啊！哇！动手让他跪下！小子，既然你这么不识相，就不要怪我心狠手辣。快点，给我撤！王法，我劝你赶紧给和尚跪下道歉，这样他还能让保安饶你一命。要是再晚一点，那可就不好说了。张雨涵，你下来！小子，你还真是烂衣服不上去啊！张雨涵是谁？张小姐可是天尊集团总裁眼边的红人。哎，你以为你是谁啊？说让人家下来，人家就下来了，真是可笑！张雨涵也来了，她可是我女神呢。据我所知呢，张小姐此次来是代替董事长来管理集团公司的。今天这个会呢，就是她任职的啊。我何家呢是。奔着和张小姐合作才来的啊！这个呀，就是和张小姐合作的出门砖，不像某些废物，什么都没有，还敢跟我子叫板？和尚，你可真厉害！哼，别高兴太早。天尊集团怎么会和你们这种垃圾合作？小子，你他妈还敢骂我是吧？啊！我啊，问你干什么？赶紧把他给我打出去！那就听和尚的，将他双手双脚打断，丢出去！都给我住手！不做，个不长眼的小子在咱们天尊集团门口闹事儿，就准备将他打出去。王总，我我是何家的大公子何俊杰，呃，我自此前来呢，是特别想和咱天尊集团合作啊。这个张小姐和董事长那边，还麻烦您多美言几句。这个呃，费用问题嘛，不是问题。在这儿动手，君老道、张小姐，你们谁能担待得起呀、啊？洪总，您是不是搞错了？这小子就是一个臭修车的啊！这种臭鱼烂虾，他怎么可能是张小姐这种大人物呢？王凡，他对张小姐指手画脚。哎，你赶紧啊，帮我好好教训教训他。王凡。天堂有路你不走，刚刚你给和尚道歉，你还能有条生路。现在彭总来了，你呀、啊、就只剩死路一条了。你就是王凡、王少，是张玉涵、张小姐特意嘱咐让我下来来迎接你。接。啊？彭总，你是不是搞错了呀？他就是一个臭鱼烂虾，他怎么可能认识张小姐这种大人物呢？和尚说的没有错，你可千万别被他骗了。我跟他在一起八年，他什么德行我最清楚。他呀，就是一个臭风臭尾的骗子。胡总，你在私呀？你是个什么人啊？你敢对王少爷妄加评论？给我滚！洪总，堂堂天尊集团，竟然有如此卑劣合作。我对天尊集团的未来感到担忧。既然如此，今后何俊杰不得踏入天尊集团一步。洪总，我何家在中州可是有名的大家族啊！因为一个臭小子得罪我何家，您知道这是什么后果吗？得罪何家？何家是个什么东西啊？蝼蚁罢了。别说是你们。哪怕是中州五大家族的人来了，我让他跪着，他就不敢去。别忘了，离开我们天尊集团，你们连饭你都没得吃。只要我挥挥手，顷刻间，我就可以让你们何家破产。胡总，我错了，我错了，胡总，我我刚才口出狂言，我该死，我该死，求求你，放了何家一妈。既然知错。就不要在这挡道、碍眼，还有你们，都给我滚！我知道我何家在你眼里什么都不是，但是王凡这个臭文囊废，根本不可能是天尊集团的贵客。就是啊，红哥，我跟王凡在一起八年，我对他再了解不过了。您说是张小姐请您来接他的。那有没有可能张小姐也是被他给骗了呢？啊，这个嘛，张小姐只是让我到底下来迎接王少，至于她有没有骗张小姐，这我就不得而知了。胡飞，我不是让你把王少请进去的吗？
，还有你们这群人，吵吵嚷嚷的，成何体统？静小姐，看您气度不凡，妮妮是张玉涵，张小姐。哦，这个被窝囊，刚才啊，刚才他他他他冒充您的熟人，招摇撞骗呢。王少，王少，我是张小姐的秘书。叫我想他就可以了。我说你们天尊地藏的人，不是脑子不好，就是眼瞎使。这个窝囊废就是个臭修车的啊，还什么少爷，他是个狗屁的少爷。你竟然敢辱骂王少！哎，别跟这种素质低下的人三见。对对，请。王少，没有智能集团，荒怎么活啊？是，一个头发长见识短的玩意儿。虽然我不知道王凡那个窝囊废是怎么骗过。张小姐，但是我要是见到张小姐，我一定如实汇报，要让王凡跟红子磕头求饶。王少，从今天起，您就是天尊集团的总裁。王董身体有些不适，一会去接他过来。只是您的身份要暂时隐瞒，直到宴会正式开始，才对外公布，以防意外发生。敬礼，张总。和贾府君杰，还有一个邓丽丽女人，说是要见你。又是何君杰？真是阴魂不散。他说，他还说。赵师说。他说，只要张小姐愿意合作，多少钱他都愿意给。胡闹！天尊集团对外合作，向来秉公处理，想要通过贿赂高层达成合作，这样的人，永久纳入黑名单。听见了吗？王少的话就是天尊最高层的指令，还不快去办？是。走走走，张小姐说了，以后不可能让你们进去。滚滚，别逼我们动手！你们一个个看门狗，知不知道老子是谁？他跟你们出言不逊，让张雨涵、张总谈合作，滚远一点！妈的，敢他妈打我！我们总裁说了，我们天松集团一向秉公执法，像你们这些天数不正的，永久纳入黑名单。凭张总都对我们这个态度。那我们的合作岂不是呀？你也敢胡说八道？好呀，王法，就是你小子到处造我何家的谣，害得我们天尊集团合作不了，我要弄死你！啊哈哈！你现在就跟一个疯狗一样乱咬。我早告诉你的时候，你就骗不骗？怎么？现在知道我的厉害了，看你抽那屌样，还要赶紧滚！赶紧滚！别让老子看见你！嘿，滚滚！<笑>您想，您夫人夏兰小姐已经被我们安排在您当年了。<笑>一会儿，所有刘姐的手。鸿飞这个狗东西，还真让这个废物进去了。王凡呀，王凡！我还真是想看你，能让张小姐一个你一个没有出息。你们还真是看王董身体不好，想趁机翻天呀！若我能帮王董说出你们几个人的阴谋，那我何家跻身第一大世家，岂不指日可待？小兰这边，王凡，他们看起来都非富即贵的，我别怕。这就是我自己家的宴会。王凡，你居然敢说今天慈善晚宴是你家的，真是不怕分大傻，舌头！谁让你？看来天尊集团内部真到了该肃清的时候。像你这种穷鬼，都比脸都敢，还敢赶我，你真是可笑！怎么了这是？老少，您大人有大量，别生气了。哎，何老总，王凡。就算你傍上张雨涵又怎么？没钱，在这个宴会厅你就是笑。王凡，他们不是我们能有得起吗？要不我们走吧？不用。您赏我几分血性，他人如此欺侮，我怎么辜负？看我怎么收拾他！感谢各位来宾，现在我隆重的宣布，珠宝慈善拍卖会正式开始，第一件拍品。汉白玉佩起拍价
五万元。这是我妈病重时当出去的那块玉佩，没想到有生之年还能再见到他。五万。哎，别文哥，太贵重了，朵朵治病还需要钱呢。朵朵治病的钱我已经备好了，放心。恭喜这位先生，拍下汉白玉佩。这真的是太感谢你了，王哥。等我以后挣了钱，我一定会报答你的。哼，垃圾只收垃圾，像这种破石头，只配出现在我家地上。就这两个臭狐狸和臭修车的，把这个当成宝。<笑>原来是没见过世面的下等，怪不得一块破石头就高兴的像过年一样。虽然穿的人模人样啊。但是也遮盖不住满身的穷酸气呀、啊！王董也真是的，咱们这好歹也是珠宝慈善拍卖会，怎么会让这些穷人起来？简直拉低了咱们的档次呀！你们呀，还不继续？我等着拍今日之星呢，为了博美人一笑。哎，王总，忘了告诉你，一千七啊，现在乖的跟狗一样。我这个项链呢，就是你的奖赏。何俊杰，你太欺负人了！安静，安静。还不继续？这就是此次拍卖会的重磅拍品，镶有足足三十五克拉粉钻的青石之星，也叫浪漫之星，起拍价五百万。我出八百万。还希望各位贵人高抬贵手，成人之美啊！一下就加了三百万，合照霸气啊！我看你啊，还颇有姿色。哎，干嘛跟着这个臭修车的呀？要不然跟我吧，我把这个项链送给你。哎，何胜，大美人还生气了，我还不信呢，在老子前面去，你个烈女，变不了道货，滚！再动他先试试，还他妈敢陪老婆啊！我觉得你老婆，跟谁说一个屁呢？你少在这侮辱人了！你以为个个都像你这么龌龊吗？在慈善业花五万，死！还敢跟老子较劲？好，我今天就告诉你个道理：在这门里有钱，红道。这条项链花了八百，好。我以何俊杰个人名义再捐赠一千万，我呢作为捐赠一千万的税金，要求你们把这个废物腿脚给我吃出去。有钱就完了，行、啊，我出一个亿。诸位没有听错吧？这小子出一个亿啊！王凡，你就是个破修车的。就算你把两只手都给修断，都挣不了一百万，赔一个亿。就是，我劝你别在这儿自取其辱。王凡，我知道你是在为我打抱不平，但是现在不是逞能的时候，咱们走吧。放心，我没逞能。区区一个亿，对于现在的我来说，不过九牛一毛。大家都听到了吗？啊，他说什么？他说九牛一毛。<笑>您真的要花一个亿？拍下是情志之心吗？君子一言，快马一鞭。好，我今天就看怎么拿出这一个亿。恭喜这位先生，成功拍下情志之心。珍珠蒙尘，背影奇光，怪小的，一头眼无珠，雾把低调。然后，呃，敢问先生，您是哪家的贵客？能说出这话的，你还真是个睁眼瞎呀！啊，哎，我的，哎，连个西装吊牌都不摘的 low 皮，你奉承他干什么？我实话告诉你，他呀，就是连女儿手头最凑不齐的一个臭修车工。王法，我可告诉你，这天尊集团珠宝拍卖会，哼，是落锤无悔。你要是拿不出这钱，穿了。你这下该怎么办？哼，晚了啊！现在才知道后悔。还愣着干什么呢？啊！这可是天尊集团的珠宝拍卖会，办砸了你赔得起吗？来人，报警！慢着，我要是能拿出这一个亿呢？
。你要是拿出一个亿，我立刻感谢，然后跪下磕头叫你爸爸。哎，叫爸爸就不用了，我可没你这种没教养的逆子。你不就是一个亿吗？你说，这是全球限量两张的至尊黑卡，一张在外国皇室手里，一张在王董手里。难不成？这个修理工还真和王董有些关系？不，不可能！这这一定是假的，一定是假的！你也姓王，难不成你和王董有什么关系？哎，你是疯了吗？啊？难道所有姓王的人都和王董有关系吗？我告诉你，他不过只是一个臭修车工，只是拿一张破的卡、假卡在那招摇撞骗罢了。这卡分明就是真的呀！难不成是我看走了眼？修车的怎么了？我还告诉你，今天我这个修车的就是要打你这张拜高踩低的狗脸！你是真是假，我刷一下就知道了。来人，把至尊黑卡专用的 POS 机给我拿来。王凡，要是刷不出来，你就等死吧你！刷卡成功。这真的是至尊黑卡？这怎么可能？明明是假的，怎么可能？说，是你小子跟姓张的那个勾搭到一起，骗我！哎，事与愿违，就仗势欺人呀！你们何家真的是没教养啊！好，好，好，王凡，我知道了，一定是和那个姓张的勾结在一起，故意打我何家的脸。异想天开，和尚，你还是好好想想怎么兑现我们的赌注。王先生，这是您的轻视之心，喜欢吗？也是，这种被金钱量化的东西，本就配不上你。嗯，作为狗，再合适不过了。小狗，你知道古代人为什么喜欢戴首饰吗？那是因为啊，戴上这些首饰可以约束人的行为举止。做人呢、啊，要堂堂正正，顶天立地。也许某些人整天就知道狗叫，那一辈子都登不上大雅之堂。你他妈敢羞辱我！你没完！来人、呃！干什么？王先生在今天晚上的刺杀晚宴当中拔得头筹，自然是我天尊集团的贵客。在天尊集团，岂能是你撒野的地方？和尚，哎，我的赌注呢？小子，你他妈疯了吧！做不下是毛头小子，得罪我何家，找死、啊！什么人敢在我天尊集团地盘闹事儿？王总，和尚有意在会场上没有拍到青狮之心，就在这里闹事，我要不把他赶出去？青石之心已经拍了，对，拍了一个亿。中拍者就是这位先生，他还有王董持有的黑卡。你说什么？王董的至尊黑卡？对，这黑卡是不是有什么问题啊？呃、我听说王董的黑卡前一段时间丢了。王董，你说这话什么意思？难不成王总也被王凡给骗了？王总，我跟您说，他这张黑卡就是偷的。要不是因为您啊，他连这个宴会营都进不来。哎，嗯，王凡他是张助理亲自请到宴会的，他和我无关。不过嘛，这个王凡他也姓王，他真的不会和王董有什么血缘关系吧？哎，不是，王总。你也糊涂了啊！叫王凡的千千万啊，更何况，既然是王总亲戚，怎么可能是个修车工呢？啊，这只是巧合吧？何俊杰，啊，这货不去鬼店真是屈了才了。你口口声声说我偷了黑卡，那你倒是解释一下，我偷了黑卡为什么又自投罗网的送回来？哼，还不是因为你蠢！来人呐，给我把这个骗子！啊。带到警察局去，我要替王国教训教训他
我看是你蠢吧，鸿飞，你由着一个外人不分青红皂白的污蔑贵宾，你说这天尊集团，他是姓王啊，还是姓何呀？小子，先让你嚣张一会儿，一会儿等大事成功，我看你还怎么得意。<笑>和尚啊，红口白牙他说了不算。啊！你至少要回答一下他这个问题。你好，给大家一个信服的理由，不是？啊？好，这还不简单？不瞒大家说，他呀就是为情所困，过来报复我的。他的前妻呢，因为我抛弃了，他现在带着他这个姘头来这里，就是为了打我何家的脸，然后横刀夺爱。抢走了我为他前妻准备的亲事之心，此话当真？千真万确。他刚才将亲事之心还挂到了狗脖子上。哎，我还在想，什么人眼睛眨都不眨一下，会像一个亿的东西给了狗？哼，原来是他偷的一个亿。怪不得此人办事如此荒诞。倒是你这姘头呢，有几分争议，三番五次阻拦你，想给你留条活路。可是你呢？啊，现在水落石出，我告诉你，等待你的只有遥远之灾。王环，这是你咎由自取。<笑>精彩啊，真是精彩！何俊杰，你未免太高看自己了吧？我实话就告诉你啊，今天这宴会就是为我而办的。你大可打电话问问王师傅。我要是现在走。亦或是在这宴会上少了一根毫毛，你看王志国他答不答应？王凡，你真是肆无忌惮，恬不知耻！王凡，你疯了吗？你知不知道你在说什么？放心，心中有数。一个修理工，竟然敢直呼王董的名讳，简直是不知死活，还不赶紧跪下认错？让我下跪，你还不够资格。放肆！你知不知道你在跟谁说话？我看你是不想要你这个狗命。放肆的人是你，王凡。我看你是不见棺材不落泪。好，既然你说这张卡你不是偷的，那到底是怎么了？我可不记得国际银行什么时候开始扶贫了，把一张无限额度的黑卡给一个修理工。区区一个何家何少，我的事。你没资格知道，既然何少没资格，那么我呢？你，嗯，也不，红种不够格，那再加上一个老头子，我呢？赵总领导，你们怎么来了？好好的一个慈善晚宴，怎么衙门断案似的？你赖好也是天尊集团的高管，怎么被人欺负至此？小子。虽然我天尊集团为了面子百般对你忍让，但你也不能得寸进尺吧？要记住，我们天尊集团也不是好女人呐！连王董的两名得力干将都惊动了，小子，看你行吗喽？得力干将，那就是王志国的手下，王凡。啊，都都事到如今了，你赶紧交代吧。知道赵董和李董是什么人吗？啊，可是天尊集团的元老级人物，手里握着中州的经济命脉，一句话就能掌握你的生死，怎么还不交代？交代？我的私事什么时候要和一个外人交代？我看你真是不到黄河不死心呀，还私事？我看分明就是托词。我觉得。诸位也没有必要跟他多纠缠了，直接把他送到警察局去，自有警察去帮我们问清楚。起开，何家小子，你也配在我们面前指手画脚？我们天尊集团的事，还用不着警察插手，不就是嘴犟？来人，给我打，打到服气为止！不行，不能打。王凡，你快说吧。我都病刚好，你真的忍心丢下他一个人吗？这位姑娘，我劝你还是让开，免得伤及无辜。金姐，我就不该听他参加这会议
，你们不就想知道我的身份吗？那我就让王志波亲自告诉你。喂，张助理，我们干什么呢？这都几点了？你们人呢？怎么还不来？不好意思，我。谁？你们放开我！张助理，喂，张助理。这是王董寻找多年的，现在他回来了，王董有意提拔，做天津的。那我，你放心，这些年你对公司的贡献大家有目共睹。王董既然答应提拔你做总裁，就一定会说到做到。毕竟他手下很多人。王菲马上反水了，他明日把我们关在这里，就是想阻止你宣布少爷成为天尊集团总裁。王菲，奈他不保。少爷还在宴会上，王菲怕是会有所行动，少爷恐怕会有性命之忧啊。是我害了我儿。把他砸了，监事会主席黄敏自然知道该怎么做。希望他能为我们争取一些时间。哎，想跑？你往哪儿跑呀、啊？老子没空和你扯淡，给我滚！装腔作势，你觉得我们会相信？刚才电话你们都听到了。还用我多说吗？还有你们啊，嘴上说着相信王志国，可实际呢，他都有危险。你们还无动于衷，信口雌黄。哎，王董早不出事儿，晚不出事儿，偏偏我们在揭发你。我看呀，分明就是你请的演员。哎呀，我发现呀，你这是为了保护我何家，真是煞费苦心呐。啊，呃，少往自己脸上贴金啊。针对你，你还不够格，小子，话没说完，你就想走，连你也要拦我，扰乱了我天尊集团承办的晚宴，还想全身而退？今天你必须做出赔偿，再跪下来给我磕头道歉，否则你休想踏出这宴会厅半步。话我只说一次啊。这黑卡是王志国塞给我，这宴会是他妈王志国亲自请我来的。至于我跟王志国的关系，我无可奉告。我呸！还王董，还求你！我看你是分明演不下去了。你想借口，能不能想一个有创意的？你要是敢走了，我们中州这些权贵脸面忘了。哥，说得好，我们是来参加慈善晚宴的，可不是来这里让人愚弄的。赵总，好歹我们是你们天尊集团邀请来，请由这个修理工来羞辱我们，要不如就此断其财路，一经效尤。啊啊啊啊！好一个中州权贵，是非不分，为所欲为。像你们这样的权贵，老子不屑与你们为伍。你就是一个臭修理工，社会最底层的垃圾。你凭什么这么大胆？你告诉我，靠你这条嘴嘛！啊，就凭王志国他是我爸，够吗？啊！我本不想提前宣扬此事，奈何你们一直逼我。现在，我看你们谁敢敢拦我？你胡说！大家都知道，王董有一个失踪的儿子，你恐怕就是用这件事瞒天过海吧？难不成这小子真的是王哥的儿子？不可能！王哥要是找到了儿子，还能不告诉我们？肯定是这小子在诈我们。王飞，你跟张助理走动的比较多，难道他没有说点什么？我我没听到过说什么。胡说八道！下午你才说的，是他让你来接我的
，张柱只是说让我接一个叫王凡的人，他并没有给我说他的身份呢、啊。你放屁！既然你是这场宴会的承办人，那你怎么会不知道王志国叫我来的真实目的？难怪你在这宴会开始后突然反悔。我看呢，你就是嫉妒我。抢了你天尊集团总裁的身份，才故意为难陷害我。臭小子，不要在这儿胡说八道！小心！天尊集团今日的宴会还真叫我大开眼界。你又是什么人呢？我是什么人，你没资格知道。但是这小子合我的胃口，他的命我保了。王妃。在你质问别人之前，你是不是先应该把你的问题说一下呀？看来这李董和赵董不是一丘之貉。哎呀，李董啊，我鸿飞来天尊集团二十多年了，日日是兢兢业业的，你不能全凭黄口小儿这一句话你就开始怀疑我呀？王凡，你说王董是你爸，你有什么证据呀？是啊，把证据拿出来呀。证据是吗？这个够不够？这是天尊集团掌权人的办事。李全见过少爷，刚才都有得罪，还望少爷不要怪罪。李叔，快快请起，不知者无罪。你们还有什么可说的？王妃，你好大的胆子，竟敢陷害少爷，还企图杀人灭口！来人，喝酒！慢。我这里有证据证明，王凡不是王董的儿子。据我最新得到的证据，亲子鉴定显示，王凡就不是王董的儿子。所以，王凡在说谎。家伙，胆子真大，连王董的儿子都敢冒充，难说。万一这亲子鉴定也是假的呢？张助理当时确实给我说了王总的事，但是我也知道王总他求子心切，但是我害怕王总上当，导致的二十多年辛辛苦苦的事业付之东流。所以说，我斗胆撒谎，调查了王凡的身份，没想到确实查出了问题。再就是这个亲子鉴定，哼、嗯，我们大家都要被这个王凡。骗了团团转，那这枚扳指怎么解释啊？李兄啊，你还是这么一贯的冲动啊！这黑卡能偷，这扳子照样能偷吗？这，你还在犹豫什么？难不成你非要等这个黄口小二骗光了公司所有的财产，你才甘心吗？王凡，他行骗的手段相当的熟练，像这个黑卡和扳指，他轻而易举的都到手，说明他是个惯犯。哎呀！简直是细思极恐啊！今日他可以对我们天尊集团挥刀相向，那么他日他这刀对准了谁，那次就说不准。不能放过他，必须严惩。母一，骑士集团在此宣布，对此人及后代永不录用，断其财路，是将此人赶出中州。我中州王家父义，是将其。赶出中州，我周州松家也会议。好，这才是我们中州重权贵该有的气派。王凡，我劝你乖乖的把扳指交出来，我可以饶你不死。哎呀，死到临头还敢狡辩？王凡，你也是够有本事的啊，敢与中州弟兄对付？我要是你啊，就撞死在这里，免得以后。影响，对，赶紧把掌权人的扳指交出来。行啊，穿的人模狗样的，没想到反水还有你的一份。黄口小二，你在胡扯什么？哎呦，这么激动干嘛？吹嘘了。为了抢我这个扳指，你和鸿飞吃相不要太难看。大胆，你这么污蔑我就罢了，你敢污蔑我们赵董，你简直是不知死活。来人！给我把他的牙给我敲碎，让他知道知道厉害！慢，李总，都这样了，你还向着他？鸿飞，我真是看错了你。这一个演个假的亲子鉴定骗人
，有意思吗？你从一个小小的前台职员被提拔到如今的地位，王董待你不薄啊！你呢，为了权势，残害他寻找了多年的独子，你的良心让狗给吃了吗？怎么会呢？这亲子鉴定上不是写的清清楚楚，那还会有假？是，那你告诉我，亲子鉴定上。王董的血型是什么 ？B B B 型啊！你放屁！王董根本就不是 B 型血 ，B 型，只是他编出来骗那些心术不正之人的一个幌子。主任，你不要在这儿耍你那驴脾气！你为了保住你看中的人，竟然连这种幌都敢撒，你还要不要你这张老脸？走去！不要老脸的人是你！亏我把你当成我最好的兄弟。为这两个狼心狗肺的东西，今天我打死你！哼，你说我骗人，拿出证据来！证据，我李全这么多年做人做事，苦口唾沫他就是个定。我说的话就是证据。呸！这个，记住。李全，你的那个黄头小二是一个德行，有本事你把证据给我拿出来，要不然你就把掌权人的班长给我交出来，乖乖的给我闭嘴！真是知人知面不知心呐、啊！世人都说李总残暴，赵总忠厚，今日一见才知道传言不可信呢、啊。你不是要证据吗？我给你就是。你不是要证据吗？我这就给你。职员给我告一份防范和王董的假亲子鉴定，此事记得保密，走半点风声，我拿你十万。大家可都听清楚了。好啊，原来自始至终陪你鸿飞在贼喊做贼。不不不，不是的，你们得听我解释啊。正如此说，还解释什么？来人，把这个不忠不义的人给我抓起来，送到警察局去。李总，你不能这么对我呀。赵总，我可是有苦衷的呀！给我滚！不忠不义的东西，谁这么说我都行，你不能这么说我呀！你这说话也有你。鸿飞呀，咱们还有机会，你忘了吗？王府一死，天准就是我的了。你放聪明点，不要自私的坚强。你想威胁？说两句话而已，就成了威胁了。王妃，他跟你说了什么？你说出来。李董，事已至此，你报警吧，我认罪。王董，您放心吧，您都给少爷留了后手了，他肯定会没事的。你想的太简单了，王妃既然敢这么做，他肯定留有后手，而且这背后，怕不止他一人。您是说李董？全平时看起来性格乖张，实则在中风。我担心的是赵天呀，这几年为公司未来发展方向产生的分歧是越来越大，他的思想太过母鸡，我暗地里没少打压他，恐怕早已产生了儿媳。不会吧，赵董看着儒雅忠厚，而且他一直给你打拼到现在，再苦的日子都熬过来了。有些人注定只能共苦，不、啊，再开快点。他们是谁派来的？王总，雇主太谨慎，他们也不知道是谁雇的他们。那里有他们和雇主的聊天记录。吩咐弟兄们把他们送去警察局，好好招待，务必要问出背后之手。你回城来了，你先去医院，这些事情我来处理。我，我亲自去。行了，我让小凡再试吧。鸿飞，我最后再给你一次机会，你到底还有什么阴谋？冥顽不灵。嗯。鸿飞，我问你，你到底说不说？你最好想想你的家人，我李全的手段，你是清楚的。李全，你放肆！这才是赤裸裸的慰藉。赵天儿，怎么怕了？我劝你最好有自知之明，别动他。要不是，我就是拼了我这条老命。我
杀了你这个王八蛋！哈哈哈哈你笑什么？成了是不是？是不是成功了？你们在说什么？什么成了？你们干什么了？哎呀，王凡啊，你怕死了！就在刚刚，还拿什么跟我斗？<笑>我爸身边保镖云集，你怎么可能死？是我亲自安排的车祸。哎呀，我估计这个时候啊，爸的全尸都不会留下了。你们这是谋杀，是在犯法？法？哎、你你是小学生吗？有钱能使鬼推磨，你懂不懂啊？一旦。天尊集团由我们来接手。哎呀，一条人命算什么呀？分分钟有的是人，未来为我们来背锅的吧。我杀了你们！好哎，这一大把年纪了，还在这儿喊打喊杀的，你老老实实的待在一边，这不好吗？啊！还有你，乖乖的把扳指交出来。免得受皮肉之苦。休息吧，我就算是死也不会交给你的。不识抬举的东西！今日正逢我新官上任，哈、啊、哈，我给大家一个机会，谁能把他的扳指夺过来，赏钱五百万。酒囊饭袋，你给我看清楚，动我的人，你不要命了。天管董事会身居简出的监事会主席洪敏，现在知道他了。天尊集团向来不是无法之地，劝你赶紧滚，给自己找一个好点的律师，免得老了老死在牢里。同志，我这个老狐狸只怕儿子上位，大费苦心。老董，此事上有转机，今日。王董在的时候，我们没有办法跟他们抗衡。但是现在呢，王董身死，大局已定。只要我们夺得了这个掌权人的扳指，我们就可以顺理成章的把洪明踢出集团。我们全面的接掌天尊，到时候，啊，他们这些与之抗衡的，螳臂挡车，同者人笑罢了。好大的口气，一遍王董身死。而他的儿子还在，你又站哪个头？你竟是潇潇之辈，用卑劣的手段得到扳指，又如何？你仔细看看，在座的每一位，可有人认可？你、你们，可都是我洪培请到天尊集团的贵客。你们是怎么想的？当年我骑士集团濒临破产，蒙王董出手相救，我骑士素来注重名声，不担此。万夫一子命，龙虎相争，行家惜命。先请坐，递上官。对，是这，我们王家有事，我我们先行一步。我看谁敢走。你是什么意思？我天尊集团的热闹，是你想看就看，想走就走的吗？今天拿不到我想要的结果，谁也甭想走出这个家庭。你，你这是想逼死我们呀？无耻！赵天。你这个人面兽心的东西，你简直枉为人！天尊集团在王董带领下，已逐渐失去生机，只有一主，我何家，我何家在此立誓，两位赵总和洪总，小全马车，抢头草！我这叫识时务者为俊杰，不像你们一个个景象。王凡是王志国的儿子，没错。但他就是一个臭修女，难道你们要为了所谓的恩情，在这个修理工下面躺生？别说我们没提醒你，赵总和洪总现在是给你们机会，让你们表明态度，别到时候中州权力大洗牌的时候后悔。好啊，俊杰，我宣布，我天尊集团拿出一百个亿，何家在中州。成为一流世家，哈，多谢赵总。唐家原为赵总和洪总小犬马之劳，那我赵某也不是小屁精了。中州这块蛋糕，咱们一起分，一起分了。哈哈哈哈哈！你个不要脸的老东西，与虎谋皮！大哥的今天就是你们的明天。哎呀
，我怎么把你这个老东西给忘了？如果你会说话了，就说；你要不会说话的话，你要这个嘴有什么用啊？让他试试。你啊！等等，放开我！红飞，赶紧放开他！放开我！小兰，小兰，放开我！放开你有什么冲我来啊你？哎呀，你急什么呀？你刚刚不是挺狂的吗？你给老子再狂一个，让我看看。本来呀，我是冲着王董的面子，想让你死个痛快。可现在我改主意了，今日我红飞是天孙集团的董事长这一职了。哎呀，我就想为了庆贺一下，今天我要放王世国儿子的血。在座的谁？给我捅他，一刀一百万！红飞，你疯了！王总待你不薄啊！当年你给你妈治病没有钱，是王总自己找拉倒吧？给我来个道德绑架吧！当年在医院的时候，他也不过掏了二十万。可是我红飞在天孙集团给他干的兢兢业业，已经产物了一千多个亿了吧？啊，这还不够吗？他呢？他是怎么对我的？本来天尊集团这个董事长的位置就应该是我，凭什么？凭什么从天空之中突然多了一个废物的儿子？啊，基本上就把我顶了啊！凭什么？可是他也补偿了你啊！你天尊集团总裁的位置就是留给你的。天尊，哈哈，区区一个天尊集团不过才有几十亿的资产，怎么着？大把狗的？什么？你停手！你停手！这这。开弓没有回头箭，小子，你手握一副好牌，又能如何呢？今日之战，你还是败了。你不是那么担心你爸爸？我今天就送你去找他。你啊、动手。爸，你没事？不可能！你不是明明得到信息，他不是死了吗？见不到你们这么卑劣的一面，我怎么舍得去死？王总啊，我错了，我错了呀！我我上面还有八十岁的老母啊！我我我妈，小王总，我今后就是你一条忠实的狗，求您开恩，说点好话呀！早知今日，何必当初呢？来人！把他给我送到警察局！不不，不要了，王总，王总，大爷，我寻找小凡多年，你不是不知，你这么做是在往我心口上捅刀子啊！亲我兄弟，生死已共，何至于此啊？哟，直到现在，你还装你这个好人形象，你累不累？我也曾经。一度尊你为一声大哥，可你呢，董事会上三番五次与我作对，员工面前你更是屡屡驳我面子，毁我形象。原来我不过就是你的一条狗。你放屁！赵天，你这分明是为你的野心在找借口。天尊集团要是听你的，早就倒闭了，哪有你的今天？是要知恩，要知足啊！啊呸！好一条忠犬，主人还没发话，哪有你狂飞的份儿？你，你还觉得你没有错吗？自以自食，随你怎么说吧。既然如此，你别怪我不留情面。天尊庙下，人不像你这尊大佛。今日起，卸任赵天分公司董事一职，冻结其名下所有资产，一应证据交由警察。赵天。至死，你是死是活，一发而尽，与我再无相干。<笑>好，好，好，好啊！要论狠，谁比得上你王志国？成王败寇，谁让我棋差一招了？王志国，你这辈子不得好死！今日
，我正式宣布，王凡将成为我天尊集团的新任总裁。日后还望诸位看在我的面子上，不吝赐教，愿其与天尊共同成长。恭贺小王总，恭贺小王总。我唐家知错了，还望小王总好好生路。忠义要臣，规矩也要严。你们几家依附千尊而活，却别有二心。江柱，传令下去，终止天尊与其合作，永无虚用。至于何家，啊、王凡。你要干什么啊？你不会挡这么多人命，公报私仇吧？王凡，我我我只是一时鬼迷心窍，受了你前妻当恋人的蛊惑，可可我何家可没关系啊！你你你不能不能对我感尽杀绝呀、啊！哦，是吗？刚才你上蹿下跳的时候，可不是这样。我我我我发誓，我再也不招惹你，我把你前妻还给你，怎么我再也不会放了。倒是能屈能伸，心晚了，张柱。一周之内断了他们家资金链，传令下去，谁要是敢帮他们家，就是与我天尊集团作对，要让何家在东周彻底消失。好，王凡，我都已经认错了，你一定要这么赶紧杀绝吗？天尊虽大，但是也不见得在中州为所欲为吧？迟早有一天，我要，我要让你匍匐在我的脚下。那我们。是牡丹。走走走。啊！爸没事，小凡，我没看错你。喂，爸。你在外面究竟惹了什么人？连累得我何家股票连连下跌。你赶紧去给我磕头道歉，不然你就别回来了。爸，不是爸，你不能这样呀、啊！爸，喂，妈的，老凡，老子他妈与你势不两立！你，您是何氏集团何少？滚远点，老子现在很烦。何少，不如我们合作吧，我们有共同的敌人。谁？凡，我要怎么才能相信？王凡身边有个叫夏兰的女妖还不错，要不我给您送过去，让您代表我，也聊聊心意。好，王少，您说您这是何苦呀？您都是这家店的主人了，这些脏活累活交给工人干不就好了？你何必自己动手呢？我这保养工作都干这么多年了，都习惯了，一天不干这浑身不自在。可是您要继承的是天尊集团。哎，大叔，这种话我可不想听了。你们要是没事干，哪儿凉快哪儿待着去，接着忙我就行。是，听王少的。不是说王凡是天尊集团的继承人吗？应该这老婆还要亲自动手。老婆，邓丽丽，我说今天怎么眼皮一直翘？原来是要碰到你啊！瞧你这话说的，我这不是见投名来找你再续前缘了吗？再说了，你现在啊可是赫赫有名的王少，怎么连这点破事还要你亲自来干呢、啊？我现在挺忙的，要不你帮我把活干了。干完了，我就告诉你。嗯，叫我干活？哎，你就擦擦车、洗洗车、换换机油就行了。怎么不干呀、啊？不干总。你别呀，老公，我干，我干还不行。赶快点，下班了。好的，老公。老公。你看我现在把活都干完了，你能告诉我你到底是不是天尊集团的继承人？那个王志国给了你多少钱呀、啊？是不是富可敌国啊？富可敌国？你想听美的？我可不是什么继承人，我就是一个修车的。老公，你跟我开什么玩笑呢？那个王志国他不是你亲爹吗？不是，那你之前我帮了王总一个忙，后来呢他帮我找回厂子才这么说的，你还真信呀、啊？什么？传闻都是假的，你还只是个会修车的废物啊！哎，行了，邓丽丽，你这事儿还挺高的。你既然干完了，我下班了啊！行啊，王凡，个废物，竟然敢耍我！王凡，你敢耍我？他
哄老娘腿好，夫妻一定要你的命。我耍你怎么了？你应该感到庆幸啊！我这人心软，还把你送到医院呢。皇上，我已经问过这边的疗养技师了，这个女人的腿骨折了，不好好调养的话，以后恐怕会落下残疾。皇上，什么狗屁皇上，他不过就是个破修车的，也不撒泡尿照照，看看自己配不配？修车的。睁大你的鬼眼，给我好好看看！站在你面前，可是天尊集团未来的董事长。军团公报都发出来了。什么？董事长？难道你之前一直都是在骗我的了？老公，你可千万不能抛弃我，我是你前妻呢啊！前妻啊，你不配这样的称呼。你充其量就是何俊杰的一条狗。我看你一眼都脏我的眼睛。侯主任，求求你，一定救救我们！求求你了。小兰，你怎么在这？小兰，你怎么不在了？王哥，我妈的身体不好，脑梗突发了。夏小姐，你妈突发脑梗，你也知道，这个病病在脑部，手术风险太大。不过，要是医学态度，李如川能够出手，兴许能救下你妈的命。我是李老诊所的护士，他一定会帮我的。夏小姐开什么玩笑？就算是李老的徒弟，请他出诊都得给钱。不过我和李老一直相识，我出马一定能解决。只是这个介绍费，我我我明白了，多少钱？我转给您。不多，也就十万。我转给您了，你收着，侯主任。还是你上道，小夏，你放心，这事我一定给你办妥了。傻子。小夏，实在是不巧，李老现在没空，但是咱们疗养院还有特效药，先应有急，拖延时间，等到李老来还是有办法的。只是这药可不便宜，这样，我有关系，收你十八万。这是我全部的积蓄，还差三万，我这就去搜。哎，夏兰，你别相信他，他就是个骗子。少在这胡说八道，你才是骗子呢！我胡说八道，我看你就是信口雌黄。李老头为人正直，怎么会收出长辈呢？还有你这特效要十八万，我看你要是想钱想疯了吧你！就你这样的医德不正的人，根本就不配行医。我医德不正，我告诉你，夏兰，你妈脑梗突发，半个小时内没人治疗，必死无疑。我倒要看看，没有李老，没有特效药，你要怎么救他妈？夏兰，李老不是那样的。你没有他电话，我有他电话。嗯，我现在就叫李老过来。张助理，皇上，我要吩咐。打电话给李老，十分钟之内我要见到他。是。嘿，你谁呀、啊、你？你真当李逢春、李老是什么阿猫阿狗都能请到的吗？我今天就在这里，看看你怎么丢人现眼。那我要是真把他叫过来，要真能请他来，我爬着进手术室。行。你说的啊？我说的。五、嗯，李老大驾光临，令武院蓬荜生辉。李老，你快随我来。你是什么人？敢对李老大呼小叫？来人，入下。关你屁事，给我滚开！李老，难道你是来疗养院指导工作的？请问张助理，王少在哪儿？快带我。千尊王少，难不成是身价万亿的千尊集团公子？李老，我来。千尊王少，竟然在我们的疗养院，不行，我得赶紧去看看什么情况。王凡，李老到底什么时候才能来？我妈的病拖不得啊！别着急，很快就到。哼<笑>，跳梁小丑，李老什么身份，也是你这种垃圾能请到的。他要是能来。我立马跪下叫你爷爷，王少，李逢春来了。王少，李逢春来了。不，不可能！李老那么尊贵的身份，向来只为富豪问诊，怎么可能会为了他们两个出手？一定是假的！什么时候我做事，玄学道理直手画脚。李老，我听说您的出诊费得十万块钱，还有你这特效药，真的有点贵，十八万一份呢。这个人我并不认识，他在。胡言乱语，借我迷之，招摇撞骗。我看他是不想在中州混了。先不说这些了，救人要紧
。好，请问是哪位病人需要做什么？李老，是我妈妈，我带你去。事务仪式，快带我过去。哎，你干嘛去？你刚才不是说我要把李老叫过来，你就爬着这手术室，还要调楼呢？怎么，不兑现你承诺了？小子，这里是我的地盘，你让我在李老面前出丑，我不跟你计较，你居然还敢嚣张，我让你吃不了兜着走！来人，把他给我赶出去！手术室外，禁止喧哗。手术室外，禁止喧哗。你可算来了，院长。这小子在咱们疗养院闹事，还败坏您的名声，您赶快叫人把他打一顿，再丢出去。谁敢动王少？这位就是千尊王少，一个臭屌丝而已，还王少，我还说我是王志国呢。闭上你的臭嘴！院长，该打的人不是我，是他。得罪千尊王少，你想死，别带上我了。我，王少，他就是天尊集团的亿万继承人。院长，麻烦您给我安排一间顶级的尊贵的病房，给夏小姐。另外啊，这货啊，给我扔出去。赵高中中所有的医疗行业，此人永久不得录用。是，还不按照我王少的意思照办？我把他丢出去。王少，王少，你饶了我吧。我们的永远不是在这里。夏小姐需要的病房，等会儿就办。王少，这边请。等一下，我先回去。人在这儿吗？徐少让咱们把这个小妞回去还钱，我这钱。走。徐总，里面在做手术啊？还在废话，让老子知道。给我滚开！哪来的废物？上老子的道！给我滚开！莫凡，你没事吧？你妈妈呢？哼，夏小姐，你可让我哥俩一顿好的。你们是谁啊？徐少让我们请你来走一趟。徐少是，我不认识徐少。你不认识徐少？不住，徐少认识你。走吧。干什么？你放开我！我不认识你们，我也不认识徐少。孩子，这样。放开我！放开我！你，昨天我老师就有办法他，他打我，找死！啊！你，他妈敢惹我，你们给我等着，怎么走着瞧？让我等着，看我怎么把你们送进局子，让你们嚣张。王少，你没事吗？李老，我妈妈怎么样？脑梗病灶已经全部在说，静等唐阳吧。谢谢，谢谢你，李老，真的太感谢了。王凡，谢谢你。如果不是你，我真的不知道该怎么办了。什么？又是失败？你们还没送进局子吗？我告诉你们，你们人带不过来，你们一分钱都别想拿到。何少那边还等着要人呢。孩子别急，我有个办法，他主动过来。来吧，有什么办法？夏兰不是现在和王凡在一起吗？他一直照顾着这个男人的孩子，叫王朵朵，还有那个死老太婆，这个小畜生和死老太婆。弄到手，我相信也不过。对呀，爸，不愧是你，我现在就打电话要人。妈，我给您弄弄。嘘。喂。想救你妈的那个小畜生，现在就给我去找。朵朵，你是谁啊？我把我走的后妈怎么了？别无这个时间，还不赶紧去长东酒庄？时间就等着给小畜生和你妈收尸吧！你这个畜生，喂，喂，何俊杰，何经理在这儿。需要过来手续。夏小姐，这句话问的好，我当然是来这等你了。啊
你别碰我，我妈妈和朵朵到底在哪？你要是今天把我陪好了，我心情一开心呢，就告诉他在哪。你要是不愿意，我就让他们活不见人，死不见尸。我要去找我妈和朵朵。哎，不愿意是吧？看来我得让徐耀动手啊。我收购这么大酒庄，叫我来干嘛？我又不会做生意。王少，你迟早要接触集团内部业务。王董特意吩咐我来带你收购酒庄，也就是为了让你提前适应一下。这个老头子净给我找事儿。和尚，你别这样，我真的喝不了了。二怎么会有下文？日有所思啊，王少，这酒庄夏小姐怎么可能在这呢？你听错了，走吧。是，走吧。王少，您先在这等一会儿，酒庄的高董一会儿就到，我先去处理一些事情。行，去吧。嗯、请问，您就是尖尊集团的王少？没有错，哎哎，真是三生有幸啊！我真是年轻有为。哎呀，你能来收购我们的酒庄，真是三生有幸啊！哎，先先等等会儿，我赶上班了。是是是，王少日理万机，跟咱们没法比。您看一下这个合同，咱们酒庄是高端产业群体，您签了，保证是尾赚不赔啊！王少，我来，别脏了您的手。王少真是有个性啊，出门随身还带个扳手。王少真是有个性啊，出门随身还带个扳手。这种吃饭的家，吃饭的家。王少，你不是在公司上班吗？王少，那个修车保养工作之一。高总这边有没有车需要去保养？保养你个头！一个修车的垃圾，竟然敢冒充王少来耍我！你拿我换干净点，叫花子穿的破虚装就把自己当个人了。保安，给我过来，把他给我轰出去！睁大你的狗眼看清楚，你们是怎么把这个废物给我放进来的？赶紧把他给我轰出去！什么东西？换我只说一遍吧，我是来签合同的，不是来受你羞辱。签合同？我看你是混进来捡垃圾的。饭都吃不饱，东西还在这给我装，给我把他带走！我看谁敢！你让谁把食堂的干净？哎呀，张总，您可算来了！以后穷逼冒充咱们天尊集团的王少来跟我签合同，您看他这一身穷酸相，怎么可能是王少呢？我准备让他去把泔水吃了！狗眼看人低的东西！你给我好好想想，我穿成这样在你面前，他就是王少。他真的是我了？不可能啊！他亲口说他是修车的窝囊废。窝囊废，你这有多尊贵呀、啊？没有工人建设中中，还是模仿房呢你？哎，王总，是我狗眼看人低，叫我这样破嘴。你这样的狗东西，倒贴不平。我怎么嫌脏了？王总，你大人不计小人过，你如果不是我们的酒庄。我要被追债的工人打死呀！王总，把这杯酒喝了，我就告诉你他们在哪，好不好呀？小兰，还愣着干什么？赶紧给我喝！哈哈哈哈哈！那就对了吧？我这酒也喝了，你该告诉我，我妈和朵朵在哪了吧？别急呀、啊，叔。还有一杯，把这杯喝了，我就告诉你啊，妈。哎，对嘛，嗯，哈哈，哎呀，真挺好。我我都好晕。哎呀，头晕啊，就对了，喝酒哪有不头晕的啊？你不是说
。等我喝完了，你就告诉我他们三个人了吗？哎呀，夏小姐，你还是太天真了。男人的话怎么能相信呢？啊！臭婊子，你竟然敢踢我！你赶紧说，我妈和多多到底在哪儿？哎，我说，我说，在在学校那儿，在学校那儿。男、啊、人啊，把这个臭婊子给我抓回来！小兰，你怎么在这儿？你喝酒了？贱人，别跑！我，救我！哪来的废物？好狗不挡道！把这个女人交给我，得罪了和尚，要你的命！今天这女人我要定了。张助理，是少爷，你们两个谁先来受死？姑奶奶饶命，我们再也不敢了。着了，狗东西，今天就让你知道马王爷到底有几只眼。老板，别跟他们争吵了，我妈和朵朵被绑在学校那我们快去救人吧。朵朵和你妈被绑了，需要找人把我绑了送给何俊杰，都是我的错，连累了朵朵。这事不怪你，别这么说，这女的我知道哪儿算，别纠结了。小崽子，今天没人能救你，你就等着你那个废物老爹过来给你收尸吧。不要打孩子，他还小，你不要打他。老东西。自己都活不长了，还有功夫管别人啊？兰兰她一定会救我。她呀，估计现在正在跟何少在床上卖弄红包呢。等她爽快完了，过来再找你们。不可能！我告诉你，夏兰如果能把何少伺候好了，何少就答应我们徐家东山再起。他要是做不到，娘俩都给我死了！徐少，朵朵是个孩子，你放了他吧。兰兰，她是我的女儿，我就是一个穷人。你高抬贵手放了她，你死老太婆！你应该庆幸她还有利用价值，能被和尚看上，要不然老子早把她扔到窑子卖钱去了。你这个畜生！你还敢骂我？看来你普通吃的还不够是吧？死好，死你！老太婆，你看人家都这么多穷了，世家都差。多脏啊！钱钱，啊！等一下！你他妈听话！妈！畜生，你他妈真是猪狗不如！你，浪费钱的打我！妈，你没事吧？你别吓我！钱钱，你不好好在床上陪和尚，你跑回来干什么？哎，不要！我原本放你嘛，没想到你自己又来找死了。马上啊，我让你后悔今天的死罪。妈的，你就是个臭熊，臭到窝囊废一个！你凭什么让我后悔？我告诉你，我徐家现在可是跟着何少了，何家在中州实力雄厚，就凭你，凭什么撼动偌大的何家？何家，你消息太落后。他们家。现在就是泥菩萨过江，四凶难保。喂，张助理，从今往后，徐家没有存在余姚。狗东西，一句话就想灭掉我徐家，简直是大言不惭！今天不给你点教训，还真当我徐家是泥捏的？谁敢？谁敢动王少？喂，徐总，完了，全完了！徐家刚被人抄家，所有产业全部被人清算。你要是贷款，也让我们立刻还清，不然就要面临牢狱之灾。来人吧！我们过来。何、啊、笑，别这样，我害怕。都是王凡那个废物，害得我何家在中州出了名。啊，还让那个贱人踢了我下面，让我现在当不了正常男人。跟王凡夫共戴天，那跟我也没有关系。我们只是他嫌弃，而且王凡有钱以后也不管我。和尚，咱们现在可是一条船上的人，我也不希望他好过。我记得你跟那个废物王凡是不是有个女儿叫朵朵
，此时他享受一下失去亲人的痛苦。和尚，我有办法能让他生不如死。嗯，说。和尚，这就是那个死老太婆的坟地，黄凡是个孝子。当年他妈生病没钱治病，可是硬生生疼死。我们要是把他妈的坟炸了，那王凡肯定会痛苦一辈子。我不仅要炸他妈的坟，还要把他妈的骨头挖出来，挫骨扬灰，永世不得翻身。和尚，这样的手段也只有您这样的人才能想得到。我们把他妈的坟炸了，光是想想王凡那个痛苦的样子，我就觉得兴奋了。苏老太婆，你没想到吧？临死之前、啊、要被我卷走家产，死了之后还要被我挖坟破骨。要怪啊，就怪你一个废物儿子得罪了和尚，让你死后都不得安宁。活着的时候就是社会之子、贱民啊！啊，我他妈要占国土面积，真是浪费！还能，看你把他妈的墓炸了呀！和尚啊，后悔了、啊？怎么会呢？王凡那个畜生那么对我，我恨不得扒了他的皮，插了他的骨。只不过今天是这老太婆的忌日，王凡他肯定会来，我们不如等他来了再一起收拾他。什么？现在就他妈的炸，等王凡那小子，一块收拾他。啊你们这是在干什么？你们这是在干什么？哎呦，没想到还有意外收获呀！啊，你们在干什么？你不是看到了吗？我们在炸王凡亲妈的坟！哈哈哈！你就是假的吗？就是你勾引的王凡，害得他抛弃妻子是吧？你胡说！明明就是你卷走了朵朵治病的钱，抛弃了王凡，你还这么对王阿姨？王凡不会放过你的，不会放过我。麻烦你搞清楚现在的形势，啊，现在是我不放过你呢。你到底要干什么？哎哎，好、啊，不忍心啊？那你跪下来求我呗。喂，跪下吧啊。我们墓地的新地址选好了吗？嗯，选好了。今天是老夫人的忌日，夏小姐带着祭品去祭拜了。再过几日，不好，少爷，这是老夫人的墓地，有人把她炸了。谁？到底是谁？赵家祖坟，我让他生不如死，以命抵天。哎，对，下、啊。姐，非要把你这副模样拍到网上，让大家都看看你是一个什么样的小三，看王凡后悔抛弃。住手！你放开他！有什么事冲我来啊！王凡，你他妈终于来了！我等你等了好久呀！喏，看看你亲妈的坟，我炸的！哈哈哈哈弄死你的！我……嗯，别别，放了他！什么条件我都答应你。王凡，你不要管我，他们炸了伯母的坟，还把伯母挫骨扬灰，你一定要替伯母报仇！贱人，你闭嘴！王凡，既然你开口了，那我们也不多要，十个亿，再给我跟和尚磕三个响头，那我们就放开。等等，你，想来这无辜的，有什么事你冲我来。少说废话，我就问你给不给？给。到账十亿元，和尚，钱到账了，咱们走吧。我、哦，差点儿，那三个头还没磕呢，磕完老子再放人。不行，凡，不行。闭嘴。好，滚。哼。和尚，这钱也转了，贵也贵了，咱们走吧。好你个臭婊子！
，现在还替他说话是吧？杀了你！王俊杰，你好狠的心啊！嗯，要不是因为还能靠你带路，老子怎么早杀了你？我何家灭亡跟你也有关系。这是这么多年，我一直没脸去见你。现在儿子事业已成，我也是时候该向他交差了。董事长不好了，老夫人的房被人炸了。谁？谁干的？我要他们去死！王凡，哼，哎。现在给你两个选择，要么自裁谢罪，杀了他。今天不是你死，就是他亡，自己选。哎，是的，王凡他根本就不爱你，他都不愿意为了你去死。杀了你了，别，别，不答应你。我答应你，别管我，王凡，不要王总，你死了，王总怎么办？一直。啊哈！我的腿。来、啊，我要杀了你！王凡。你罪有应得，你该死！过来，小王，怎么给我过来？还想做亡命鸳鸯啊？救不了你们在一起，我现在就杀了他！住手！这个畜生，给我把他抓起来，我要让他生不如死！啊啊！放了我！小凡，小凡，你可不能有事啊！你他妈怎么给一死去的妈交代呀、啊？小凡，救命！怎么回事？我大命大，死不了吧？你还是小凡，你真该死呀！你真该死呀！哈哈哈！你个畜生，差点杀了我儿子！何俊杰。你所作所为，人神共愤，炸我祖坟，杀害邓丽丽。我今天要是不杀你，我良心难安。张雨涵，少爷，把何俊杰、陈江带走。啊啊啊！小曼，明天把参加完公司的交接仪式，爸就彻底退出集团。你。就是天尊集团的真正掌控者，爸，累了，爸，我。小东，知道这是谁吗？嗯，怎么还叫阿姨啊？叫妈妈。你别吓着她，叫阿姨挺好的，我爱听。再见，妈妈。少爷，王董的脾气您是知道的，我实在是……我当然知道他的臭脾气。今天我结婚，他要是不来，我还怪他不懂事呢。那些人都处理怎么样了？全部都绳之以法了，放心吧。有张雨涵和李老这样的人在，天尊何愁不行啊？不能一直光指望别人，赶紧的，婚礼快开始吧！我呀，肚子饿了。朵朵，快来，爷爷这儿来。哎呀，哎、哦、呀